ಅಪರಿತವಾಗಿದ್ದ ಡ್ರಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆನ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರೋ ರೈತ ರಘು ಅವರ ಅರ್ವ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಈ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಳು ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಫಾರಂ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣಾಕರಣ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಳ್ಳು ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಆ ಒಂದೇ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬೈ ಹತ್ತು ಕಂಬ ಕಲ್ ಕಂಬ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಸಿ ನಡೆದಿ ನೆಟ್ಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫಸಲು ಬಂತದು ಇದು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಾವು ನಾನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಗಿಡಲನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಡನ್ನು ಒಂದು ರೋ ರೋ ಟು ರೋಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಅಡಿಕ್ ಹೋದು ಅದು ಹತ್ತು ಫೀಟ್ ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ಗಿಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಶಲಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗ ದಾರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ತಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಸೈಡ್ ರೆಕ್ಕಗಳು ಬಿಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇರಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ತುದಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿ ಆ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನೀರಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ಲ ಸುಮಾರು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಫ್ರಿಗೇಷನ್ ಕೊಡಬಾರದು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ ರೈಸ್ ಇದು ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ರೂಟ್ ಈ ಗಿಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಫೇಸ್ ರೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಡೂರ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಫಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಿರ್ಗ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಲಂಕ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿರ ಬಂಡವಾಳಿ ಬಂತು ಇದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿರೋದು ಕಳೆ ತೆಗ್ಸಿರೋದು ಲೇಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಅವ ನಾವು ಹಾಕಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಆದಾಯನೇ ಇದಕ್ಕೇನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಡ್ರಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈತ ರಘು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಇಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ತಡೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ನೇರ ಫೋನಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆತ್ಮೇರೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಈ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ನೋಡಿ ಈ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಆ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ತುಮಕೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮೀಪದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಕರ್ಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಈ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣು ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣು ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಗ ಹಠಾತ್ತೇ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇರಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಇರಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ರೈತರುಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ರೈತರುಗಳು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಐವತ್ತು ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಬಂದು ಬೆಳೆಯವರು ಹಿರಿಯವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ರೈತರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಗೋದು ದಾರಿಲಿ ನೋಡಿದವರು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಲಿಯೋರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಯಾಗ ಬೆಳೆಯೋದು ಏನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಫಸಲು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಐಎಚ್ ಆರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಡ್ರಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹೊಸದು ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೈತರು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ರೈತರ ಆ ರೈತರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಆ ನಮ್ಮ ರಘು ಅವರು ಆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಘು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ರಘು ಅವರನ್ನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ ರಘು ಅವರೇ ನೀವು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ ಇದು ಇದ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಈ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಣ್ಣು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಣ್ಣು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಸಾರ್ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ ಎಕರೆ ಇದೆ ಮೂರ್ ಎಕರೆ ಎರಡು ತಾಯಿಗೋ ಎರಡು ಎಕರೆ ತಾಯಿಗೋ ಹಾಕಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಡ್ರಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐನೂರು ಕಂಬ ಸರ್ ಐನೂರು ಕಂಬ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಸಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಒಂದ್ ಸಸಿಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಟನ್ ಬಂತು ಸರ್ ಎರಡು ಟನ್ ಬಂತು ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎರಡು ಲಕ್
ಸಪೋಟಾ ಮಧ್ಯದಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತೀರ ನೆರಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೂ ಬಿಡಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಳಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೆಳಕು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹೂ ಬಿಡೋದು ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಕಡೆಗೆ ತಾವು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಸಿಲು ಬೆಳೆ ನೋಡಿದ ಇಬ್ಬರ ಅನುಭವನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ರಘು ಅವರೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಒಂದ್ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡೆಂಗ್ಯು ಜ್ವರ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬಂತಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂತು ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಾಗ ಇದು ನಾವು ನೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರೈತರ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೆಟ್ಟ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಡ್ತಕ್ಕಂತ ರೈತನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಸರ್ ರೈತರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ ನಡಬೇಕಾದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ತೀವ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇರಬಾರದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಬಂಟುವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಲಾಭಕರ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ಣಾಕರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಕಡೂರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸುಶೀಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಹಲೋ 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 ಸುನೀಲ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಬಹುದೇ ಕರ್ಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಖಂಡಿತ ಬೆಳಿಬಹುದು ಇವ್ರೆ ಬಟ್ ತೀರ ನೆರಳ ನೆರಳ ಬೆಳೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಸರ್ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಬೇಕು ಏಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೆರಡೆರಡು ನಿಗೆ ಮರ ಹಾಕಬಹುದು ಆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಸನ್ ಬರ್ನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಗೆ ಗಿಡ ಹಾಕಬಹುದು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾವಯವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬಹುದಾ ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಯಾತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರ ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತುಂಬ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳುದು ರೆಸಿಡಿ ಫ್ರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋ
ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಪೋಲ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ತಾವು ಈರಳ್ಳಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಐದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ಆಗಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮರದ ಇದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಬಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ನೆಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರಡು ಗಿಡ ನೆಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಎರಡು ಗಿಡ ನಡಬಹುದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡ ನಡಬಹುದು ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡ ನೆಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗ್ರೋತ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಂದು ಬೇಗ 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 ಫಸಲು ಬರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ಅದು ನಂತರ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ನ ಅಲೌ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಸೈಡ್ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಂತಿ ಕಟ್ಟಿದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಂತಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ತಂತಿ ಕಟ್ಟರ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಂಬದಿಂದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ದಾರ ಅದೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಗಿಡ ಹೆಂಗ್ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಟಾಪ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಸೂತ್ರ ಅದು ಅರುಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದೀರಿ ರಘುವರೆ ನೀವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಬಂತು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮಳೆ ಬರೋ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಹೂವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೂವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಗೀಗ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ರಘುವರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಂದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿಲೀಪ್ ಏನು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ದು ಹಿರಿಯೂರೇ ಅದೇ ಈಗ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ತಜ್ಞರಾದಂತ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ನಮ್ ಶೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಯಾತು ಗೊತ್ತಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಫ್ಲಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗಿಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ರೋಗನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಮ್ಮರ್ ಲೆ ಐದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಲ ಈವನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಫಿಶಿಯಲ್ ರೂಟ್ ರೂಟ್ ಬಂದು ಮೇಲೇನೆ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೊಳರಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ತಂಪು ಪ್ರದೇಶ ಕಡು ಇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಹಿರಿಯೂರಿಯಿಂದ ಬಂತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗ
அதாவது கெசுரு அந்த நீர் நீர் நின்கொள்ள போறாது சார் டிரைனா டிரைனேஜ் ப்ராப்பர் டிரைனேஜ் இல்லாந்திர ஆஜகால இது பலிய காகல பட் கப்பு மண்ணாகலி கெம்பு மண்ணாகலி யாவுதே மண்ணாந்திர மணல் அம்சம் இதற ஆஜக அதல இது பலை போது சரணப்ப அவரே நீர் நில்லோ ஜாக ஆகுது இல்ல ಜಾஸ்தி ஜிடி இருந்த ஜாகதல் ஆகுது இல்ல ஈக மார்க்கெட்டே ஈக ரைத்ர மார்க்கெட்டேன கவனதல் இட்டுக்கொண்டு நேர்வாகி பலையன பலிபேக்காகதே ஈக ரகுவரு ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಂಡ್ರು ರಘುವರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ರೈತ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ತಾವು ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಾವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋದ್ವಿ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕ ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅದು ಬೇರೆ ಔಟ್ ಸೈಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬಂತು ಸರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ವಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ನಮ್ದು ಮೂವತ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಹಾ ಸರ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಏನು ನೂರು ಕೆಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದೇನು ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೀಮೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದ್ ಇರುವೆ ಆ ಇರುವೆ ಬಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಅನ್ನೋರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ಗೌಡ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಬಂದು ದುಡ್ಬಾಪುರದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಜೆ ಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿನ ಮಣ್ಣು ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಅದು ತೆಗೆದು ಈಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಕಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದಾ ಡ್ರಾಗನ್ ಖಂಡಿತ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸರ್ ದ್ರಾಕ್ಷ ಹೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಂಗ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದೇ ಪೋಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಸರ್ ಅದು ಚಚ್ಚೌಕ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಥವಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಹುದಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತೋಟ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಬಳಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಏಕರ್ ಅದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ರೈಸ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಗೌಡ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಿಬಹುದು ತಾವು ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೈತನ್ಯ ಅವರೇ ನೇ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಹಸಿರ್ ಕಾಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ರೆಡ್ ಇದು ವೈಟ್ ಇದು ಬಿಳಿ ಬಿಳಿದು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕೊಯ್ದಾಗ ಅದರ ಇದು ಬಿಳಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೀಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ದೂರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಳಿ ಇರೋದ ಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು ಆರ್ನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ತಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ವೈಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕರೋಟಿನೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಲರ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎರಡರ ರುಚಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿಲ್ವೇ ಬಟ್ ರುಚಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಎರಡು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಎರಡು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೆಂಪು ಪ್ಲಶರ್ ಅದೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಕರ್ ಅವರೇ ವಿದೇಶದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯೋದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಲ ಶಿಪ್ ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರೋದಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ದಿಸ್ ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ತಯಮನ್ ನೈಸಿನ್ ಅಯನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಾಲ್ಶಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರ ತಕ್ಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಪಿ ರವರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಕರ್ಣಾಕರ್ ಅವರೇ ರಘುವರೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ಹಣ್ಣಿನ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣಿನ ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟಿನ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ಪಡೆದ್ರಿ ಇದರ ಬೇಸಾಯದ ಕಡೆಗೆ ತಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್